সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বারো অধ্যায়ে বিদ্যুতের চৌম্বকক্রিয়া আলোচনা করছি তো এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে কিন্তু আমি বৈদ্যুতিক মোটর পর্যন্ত আলোচনা করেছি বৈদ্যুতিক মোটরের আগে আরও অনেক আলোচনা ছিল চুম্বক তারপরে তারিত চুম্বক সলিনায়ড ওগুলো আলোচনা করেছি আমি কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম যে এই অধ্যায়ের মোট চারটা ভিডিও করব হ্যাঁ চারটাই করব তবে একটু চেঞ্জ আছে সেটা হলো এই ভিডিওতে দুই নম্বর ভিডিওতেই কিন্তু আমি তিনটা বিষয় আলোচনা করব তার মধ্যে ট্রান্সফর্মারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তারিত চৌম্বক আবেশ এটা না বুঝলে কিন্তু এগুলো বোঝা যাবে না এইটা আগে আলোচনা করে তারপরে এই দুইটা বিষয় আলোচনা করব করে মানে অধ্যায়টা কিন্তু বলতে গেলে এখানেই শেষ হবে ঠিক আছে তার মানে অধ্যায়ের বেসিক যে আলোচনা অধ্যায়ের বেসিক আলোচনা কিন্তু আমি এই ভিডিওতেই শেষ করব এরপরে আরও দুইটা ভিডিও করব সেটা হলো একটা হলো সব গণিতগুলো এই এই বইয়ের এই অধ্যায় থেকে যে অঙ্কগুলো আসে খুব সহজ অঙ্ক সব অঙ্কগুলো আলোচনা করব এবং লাস্ট ভিডিওতে কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করব তাহলে এই ভিডিওটার এই চ্যাপ্টারে মোট চারটা ভিডিও হচ্ছে তো যাই হোক তারই তো চৌম্বক আবেশ বলি তো আগের আলোচনায় একটা খেয়াল করে দিতে চাচ্ছি যে একটা তারের মধ্য দিয়ে যদি কারেন্ট যায় বিদ্যুৎ যায় তখন এই তারটা চুম্বকে পরিণত হয় মনে আছে তোমাদের এবং তারের চারিদিকে কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় চুম্বক বলরেখার সৃষ্টি হয় তার মানেটা হলো যে বিদ্যুৎ থেকে আমরা চুম্বক পাইছিলাম মানে খেয়াল করে দেখো একটু বিদ্যুৎ থেকে আমরা ওখানে চুম্বক পাইছিলাম এখন যেটা আলোচনা করব সেটা হলো চুম্বক থেকে বিদ্যুৎ চুম্বক থেকে বিদ্যুৎ মানে বিষয়টা হলো এরকম যে তোমার কাছে যদি চুম্বক থাকে তাহলে সেই চুম্বক দিয়ে তুমি কারেন্ট উৎপাদন করতে পারবা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবা তারই তো চুম্বক আবেশ বিষয়টা কিন্তু ওরকমই যে তুমি চুম্বক দিয়ে কারেন্ট তৈরি করবা চুম্বক থাকলেই তুমি কারেন্ট বানাইতে পারবা এরকম বিষয়টা তাহলে এখন তাহলে সবাই চেষ্টা করবে যে বাড়িতে চুম্বক আছে চুম্বক এনে কারেন্ট তৈরি করবে আর হ্যাঁ তাহলে কারেন্টের আর কোনো সমস্যা হবে না লোড শেডিংয়েও কোনো সমস্যা হবে না তো বিষয়টা কিন্তু আসলে ঠিক ওরকম না আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো দেখো এটা একটা মনে করো এটা একটা কয়েল হুম এটা একটা বর্তনী এখানে কিন্তু কোনো ব্যাটারি নেই এই যে এখানে কয়েল আছে পেঁচানো তার আর এখানে একটা অ্যামিটার লাগানো আছে অ্যামিটারের কাজ কি যে কারেন্ট যাচ্ছে কি না এদিক দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কি না সেইটা বোঝা যাবে এখানে একটা কাটা আছে কাটাটা নড়বে যদি কারেন্ট যায় তাহলে কাটাটা নড়বে আচ্ছা এখন এই যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছ এই এইটা এইটা মনে করে একটা চুম্বক এই কলমটা মনে করে একটা চুম্বক এখানে যদি একটা চুম্বক এই নিয়ে আসো দেখা যাবে যে কাটাটা নড়তেছে এই চুম্বকটা ঢুকাই দিলা কাটাটা মনে করো বাম দিকে সরে গেল তার মানে কি এদিক দিয়ে তাহলে কারেন্ট গেল কারেন্ট না না গেলে তো কাটাটা নড়বে না আবার যখন তুমি বের করতেছ তখন কাটাটা আবার এই দিকে চলে গেল তার মানে এই যে এইভাবে নিয়ে গেলা কাটাটা সরল মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হইল আবার সরে যাচ্ছে যখন তখনও কিন্তু কাটাটা সরল মানে কি বিদ্যুৎ উৎপাদন হইল তো এইভাবে তুমি যদি এই একটা চুম্বককে এই কয়েলের কাছে এভাবে আনা নেওয়া করতে থাকো তাহলে কিন্তু এখানে অনবরত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতেই থাকবে তার মানে জিনিসটা সহজ তাহলে আমরা সারাদিন যদি এই কাজটা করি যে একটা চুম্বককে একটা এইভাবে বর্তনীর কাছে এইভাবে আনা নেওয়া করি তাহলে কিন্তু ওখানে সারাদিন বিদ্যুৎ উৎপাদন হতেই থাকবে এবং ওই বিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করতে পারবো বিষয়টা এরকম হচ্ছে তা এখন কথা হইলো যে এই কাজটা সারাদিন কে করবে এই কাজটা তো আসলে করা অত সহজ ব্যাপার না যে সারাদিন চুম্বকটাকে ওখানে তুমি আনবা আবার নিয়ে যাবা আনবা নিয়ে যাবা এই কাজটা তো আসলে অত সহজ ব্যাপার না সারাদিন একটা মানুষকে এই কাজ করতে পারবে পারবে না তাহলে এই কাজটাই এই কাজটাই কিন্তু আসলে করা হয় জেনারেটার দিয়ে জেনারেটারে কিন্তু এই কাজটাই করা হয় ঠিক আছে ওখানে এই ধরনেরই কাজ এইটা বলা যাবে না এই ধরনেরই কাজ করা হয় তো যাই হোক আমি তারই তো চৌম্বক আবেশ বলছি কেন যে এখানে চুম্বকটাকে নিয়ে আসা হলো এই চুম্বকটাকে আনার কারণে এখানে কিন্তু লাগানোর দরকার নেই ওর কাছে আনলেই হবে ওই কয়েলটার কাছে আনলেই হবে বা কয়েলটার ভিতরে ঢুকাই দিয়ে বের করলেই হবে ওখানে স্পর্শ করার দরকার নেই তো এই যে চুম্বকটাকে এখানে আনলাম চুম্বক আনার ফলে এখানে কিন্তু তরি সৃষ্টি হলো মানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হলো এই বিদ্যুৎ এখন এখানে ভোল্টেজ দুইটা জিনিস তৈরি হচ্ছে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এখানে ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে তো এখানে যে কারেন্ট বিদ্যুৎটা আমরা পাচ্ছি এই যে ঘটনাটা এটাকে বলা হচ্ছে তারিত চুম্বক আবেশ এবং এখানে দুইটা জিনিস একটা হলো আবিষ্ট প্রবাহ পাচ্ছি আর একটা হলো আবিষ্ট ভোল্টেজ পাচ্ছি মানে এখানে ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এবং কারেন্ট তৈরি হচ্ছে 
বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে তো এই বিদ্যুৎটাকে বলা হচ্ছে আবিষ্ট প্রবাহ এখানে যে ভোল্টেজটা তৈরি হচ্ছে বিভব পার্থক্যটা তৈরি হচ্ছে এই ভোল্টেজটাকে বলা হচ্ছে আবিষ্ট ভোল্টেজ তাহলে কিভাবে হচ্ছে জিনিসটা আবার বলি একটা কয়েল কয়েলের কাছে একটা চুম্বক এভাবে আনা নেওয়া করলেই কিন্তু ওখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে উৎপন্ন হবে এটাই হলো তর চুম্বক আবেশ এটা কিন্তু আরও একভাবে করা যায় আরও দুইভাবে করা যায় এখন মনে করো এইটা একটা তোমার কয়েল এটা একটা কয়েল হুম এটা একটা কয়েল এটা একটা কয়েল এটা এক নম্বর কয়েল এটা দুই নম্বর দেখো এখানে কিন্তু ব্যাটারি লাগানো আছে মানে এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হবে মানে চুম্বকের পর্ব শেষ চুম্বকের আলোচনা আমি করতেছি না চুম্বক দিয়ে তো হয়ে এখন আমি চুম্বক দিয়ে আলোচনা এখানে কোনো চুম্বক নাই এখন এটা এক নম্বর কয়েল এটা হলো দুই নম্বর কয়েল এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হচ্ছে এখন এই কয়েলটার কাছে এই কয়েলটাকে যদি নিয়ে আসো যখন তুমি নিয়ে আসবা তখন কিন্তু কাটাটা নড়বে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হবে যখন আবার এটাকে সরাই নিয়ে যাবো তখন কিন্তু আবার কাটাটা উল্টা দিকে নড়বে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে তাহলে দেখো প্রথমবারে আমি কিন্তু চুম্বক নিয়ে আসছিলাম এখানে চুম্বক যখন আনছি তখনও বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে এখন আমি চুম্বক আনছি না না এনে একটা কয়েল যে কয়েলের মধ্যে কারেন্টের উৎস আছে বিদ্যুতের উৎস আছে সেই কয়েলের মধ্যে দিয়ে এখন বিদ্যুৎ যাচ্ছে ওই অবস্থায় কয়েলটাকে যখন আনছি তখনও কিন্তু এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এটাও এভাবে এই এই জিনিসটাকেও বলা হচ্ছে তারিত চুম্বক আবেশ কেন এখানে তো চুম্বক নাই কেন তারিত চুম্বক আবেশ বলা হলো কারণটা হলো এখানে যখন কারেন্ট যাচ্ছে আমি তো আগেই বলেছি যে একটা তারের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যায় তখন ওই তারটা চুম্বকে পরিণত হয় ওই তারের চারিদিকে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তাহলে এই কয়েলটার মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যাবে এই কয়েলটার এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে সেই চুম্বকটাকেই আমরা এখানে আনতেছি আনার ফলে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে আচ্ছা এখন এই এমনিতে আমি আমি যদি চুম্বকটা এখানে এনে ধরে রাখি তাহলে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে না এখানে আনা নেওয়া করতে হবে তার মানে কি চুম্বক ক্ষেত্রটার পরিবর্তন করতে হবে একবার সামনে একবার পিছনে সামনে পিছনে তার মানে এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করতে হবে চুম্বক ক্ষেত্রটাকে ওখানে স্থির রাখলে কিন্তু হবে না তো এখন এইটা দেখো আমি বলছি যে এই কারেন্ট এখানে কারেন্ট আছে এই কারেন্ট যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ যাওয়ার ফলে এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে সেই চুম্বক ক্ষেত্রটাকে এখানে কাছে যদি আনা নেওয়া করো তাহলে এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এইটা একটা পদ্ধতি গেল তার মানে এখানেও কিন্তু চুম্বকের ব্যাপার চলে আসলো যদিও এখানে চুম্বক নাই তারপরেও চুম্বক আসলো কেন চুম্বকের কথাটা আসলো যে এইখানে যখন কারেন্ট যাচ্ছে তখন এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে আর সেই চুম্বক ক্ষেত্রকে এখানে আনা নেওয়ার কারণে এখানেও কারেন্টের মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যাচ্ছে এখন আরেকটা বুদ্ধি আছে সেটা হলো এইটাকে আর এইটাকে কাছাকাছি রাখা হইল এখানে একটা সুইচ আছে সুইচ সুইচ লাগানো আছে এনে এখানে যদি একদম পাশাপাশি রাখি এখন এই সুইচটাকে মনে করো অন করলাম এখন কিন্তু অফ আছে এই চার দিলে অন হবে চার দিলে এটা হলো অন হয়ে গেল অন হইলে কি হবে এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এবং চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে তখন সেই চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যাবে তারপর সুইচটা আবার অফ করতে হবে অফ করলে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ চুম্বক ক্ষেত্রেও চুম্বক ক্ষেত্রটাও অফ মানে চুম্বক ক্ষেত্রের চুম্বক ক্ষেত্রটা আর থাকবে না কারেন্ট না গেলে তো আর চুম্বক ক্ষেত্র থাকবে না তাহলে এভাবে যদি আমরা একবার ক্রমাগত অন করি অফ করি অন করি অফ করি যখন অন করব তখন চুম্বক ক্ষেত্র পাব যখন অফ করব তখন কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্রটা নাই আবার অন করব চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে অফ করব চুম্বক ক্ষেত্রটা নাই তো এভাবেই অন অফ করেও কিন্তু এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করা যেতে পারে এই যে বিষয়গুলো এটাই হলো তড়িৎ চুম্বক আবেশ তাহলে এখানে মূল কথাটা হইলো যে একটা তারের একটা কুণ্ডলী আছে একটা বর্তনী আছে সেই বর্তনীর কাছে তুমি যদি একটা চুম্বক ক্ষেত্র আনা নেওয়া করো মানে চুম্বক ক্ষেত্রের একটা পরিবর্তন এই আনা নেওয়া মানে কি চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করো তাহলে কিন্তু ওই তারের মধ্য দিয়ে বা ওই কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে তড়িৎ তারিত চম্বক আবেশ এবং তারিত চম্বক আবেশ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে দুইটা জিনিস তৈরি করা হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো জেনারেটর একটা হলো ট্রান্সফর্মার জেনারেটর দিয়ে কি হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় ওখানে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় আর ট্রান্সফর্মার কিন্তু সাধারণত আমাদের বাড়িতে ব্যবহার হয় না তা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় মূলত কারেন্টের যে লাইন আছে সেই লাইনগুলোতে ব্যবহার করা হয় ট্রান্সফর্মার তোমরা দেখবে যে কারেন্টের পোলের মধ্যে বড় বড় ট্রান্সফর
জেনারেটরে গঠনটা তোমাদের বইয়ে কিন্তু জেনারেটর নিয়ে বেশি আলোচনা করেনি এবং ছবিগুলোও দেয়নি জেনারেটরটা হলো বৈদ্যুতিক মোটরের মতোই ছবি একই ধরনের এরকম একটা চুম্বক থাকবে ঠিক আছে ইউ আকৃতির চুম্বক থাকবে এখানে ওই যে আর এরকম তার থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদের মনে আছে যে এরকম আছে না এরকম এরকম ছিল বৈদ্যুতিক মোটরে এরকম ছিল প্লাস মাইনাস হ্যাঁ এই এই জায়গায় কিন্তু তোমাদের কমিউটেটরটা ছিল কমিউটেটরের কথা মনে আছে এখন আমি তোমাদের কিন্তু অ্যানিমেশনটা দেখাইছিলাম যাই হোক আমি কিন্তু এটা বিস্তারিত আলোচনা করছি না তো কি করা হইতো বৈদ্যুতিক মোটরে বৈদ্যুতিক মোটরটা আমি দেখাচ্ছি বৈদ্যুতিক মোটরে এই দিক দিয়ে মনে করো একটা সুইচ আছে এখানে সুইচ অন করলে কি হয় এদিক দিয়ে কারেন্ট যাইতো কারেন্ট গেলে কিন্তু এখানে ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয় মানে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ওখানে ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয় মানে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায় আর ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো ব্যাটারি ওখানে নাই কোনো বিদ্যুৎ উৎস নাই এখানে মনে করো একটা অ্যামিটার লাগানো আছে অ্যামিটার লাগানো আছে অ্যামিটারটা লাগা এমনিতে লাগানো হয়েছে যে কারেন্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে কি না সেটা বোঝার জন্য তো এখানকার এখানে গঠনে একটু পার্থক্য আছে ওখানে কমোডেটর থাকবে না যাই হোক তো এইখানে কি করা হয় দেখো এই এই এইটা তো একটা চুম্বক এটা মনে করো উত্তর মেরু এটা মনে করো দক্ষিণ মেরু এটা চুম্বকটা ঠিক আছে এই চুম্বকটা আমি দেখাই দিচ্ছি এটা হলো চুম্বক তো আমি তো বলছিলাম যে একটা বর্তনীর কাছে একটা চুম্বককে আনা নেওয়া করলে ওখানে কারেন্টের সৃষ্টি হয় মানে চুম্বক ক্ষেত্রে যদি পরিবর্তন করা হয় আচ্ছা যদি তোমার চুম্বকটাকে স্থির রেখে চুম্বকটাকে স্থির রেখে বর্তনীটাকেও ওখানে আনা নেওয়া করে তাও কিন্তু কারেন্টের সৃষ্টি হবে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এখানে যেটা করা হয় চুম্বকটা স্থির থাকে চুম্বকটাকে কিন্তু কোনো নড়াচড়া করা হয় না এই যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছ এটা এই যে কয়েলটা এই কয়েলটাকে এখানে ঘুরানো হয় এর ভিতরে এখানে ঘুরানো হয় ঠিক আছে কে ঘুরাবে এই ঘুরাইকে এটা ঘুরানোর জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে বিশেষ সিস্টেমের পদ্ধতিতে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এটাকে ঘুরানো হয় যেমন সাধারণত যে যে জেনারেটার দিয়ে সাধারণ কারেন্ট সাপ্লাই দেয় কারেন্ট চলে গেলে যে জেনারেটার চালানো হয় বা তোমরা দেখবে যে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে জেনারেটার নিয়ে আসা হয় সেখানে কিন্তু লক্ষ্য করবে যে জেনারেটারের সঙ্গে একটা শ্যালো মেশিন আছে সেই শ্যালো মেশিন কিন্তু আগে স্টার্ট দেয় ওইটার সঙ্গে জেনারেটারের চাকাটা লাগাই দেওয়া হয় ফিতা দিয়ে তখন কিন্তু ওইটা ঘুরে এবং তখন কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এই জিনিসটা খেয়াল করে দেখবা তার মানে এখানে মূলত এটাকে ঘুরাইতে হবে এই 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 জিনিসটাকে এখানে ঘুরাইতে হবে তো এখানে ঘুরাইলে হবে কি ক্রমাগত এখানে চুম্বক ক্ষেত্রটার পরিবর্তন হবে এটা উত্তর মেরু যাবে একবার সে এই 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 প্রান্তটারই কথা চিন্তা করে একবার সে উত্তর মেরুর কাছে আসে একবার সে দক্ষিণ মেরুর কাছে আসে এইভাবে সে ঘুরবে তো ঘূর্ণনের ফলেই এখানে কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং এই বিদ্যুৎটা এদিক দিয়ে বের হয়ে আসবে এই যে এদিক দিয়ে বের হয়ে আসবে এবং এখানে আমরা অ্যামিটার লাগাই দিছি দেখা যাবে যে অ্যামিটারে কাটাটা নড়তেছে তার মানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে এই হইল মেনলি ট্রান্সফর্মারের তোমার জেনারেটারের বিষয় তাহলে জেনারেটারে যেটা করা হয় এখানে ঘুরাইতে হয় মানে যান্ত্রিক শক্তিটার ওখানে দিতে হয় ঘুরানোটাই তো যান্ত্রিক শক্তি তো এখানে যান্ত্রিক শক্তিটা কিন্তু দিতে হচ্ছে তোমাকে তুমি যদি হাত দিয়ে ঘুরাইতে পারো ঘুরাইতে পারো হাত দিয়ে ঘুরাবা তাও বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কিন্তু হাত দিয়ে কতক্ষণ ঘুরবা ঘুরাবা হাত দিয়ে তো সারাদিন ঘুরানো সম্ভব না ও একটা জিনিস বলি ওই যে সাইকেলের চাকার সঙ্গে জেনারেটার লাগা সাইকেলে যে লাইট লাগানো থাকে চাকার সঙ্গে জেনারেটার লাগানো থাকে রাতের বেলা কী করতে হয় ওইটা চাকার সঙ্গে লাগাই দিতে হয় সাইকেলটা যখন চলবে জেনারেটারটা ঘুরবে তখন কিন্তু লাইট জ্বলবে সাইকেলের চাকা দেখবে অনেকের আছে কিন্তু সব সাইকেলে নাই অনেকেরই আছে এবং সাইকেলটা যখন জোরে চলে তখন কিন্তু আলো বেশি হয় আসতে চললে আলো কম হয় কারণ জোরে চলে চাকা জোরে ঘুরে জেনারেটার চাকাটাও জোরে ঘুরে এই জন্য তখন আলো বেশি হয় যাই হোক এই হইলো জেনারেটরের বিষয় তারপর ট্রান্সফর্মারের বিষয়টা দেখি ট্রান্সফর্মারের গঠনটা মানে তোমাদের বইয়ের যে গঠনটা আছে সেটা হলে এরকম কিন্তু অরিজিনাল ট্রান্সফর্মারের গঠনটা একটু আলাদা এটা হলো বোঝানোর জন্য এইভাবে একটা আঁকা হয়েছে আর কি এরকম একটা আয়তাকার লোহা থাকে আয়তাকার লোহা হ্যাঁ লোহার কোর বা মজ্জা বলে এর কোর আর কি এটার মধ্যে তার পেশানো থাকে এইভাবে এইভাবে পেশানো থাকে আমি প্যাসগুলো দেখো ট্রান্সফর্মারের গঠনটা অনেকটা এরকম যদিও আমি ভালো চিত্র রাখতে পারি না তোমাদের বোঝানোর জন্য আমি এইটুকুই যথেষ্ট দেখো এরকম একটা লোহার আয়তাকার কোর থাকবে বা মজ্জা থাকবে লোহা দিয়ে তৈরি এটা এই পাশে দেখো এই জিনিসটা হলো একটা বিদ্যুতের উৎস এসি উৎস এটা হলো এসি কারেন্ট একটা এসি উৎস এসি এসি এবং ডিসি তোমরা জানো ডিসি হলো ডিরেক্ট কারেন্ট আর এসি হলো অল্টারনেটিভ কারেন্ট বা পর্যাবৃত্ত প্রবাহ আমরা যে কারেন্ট বাড়িতে
কুণ্ডলি আছে এখানে একটা কুণ্ডলি এখানে লোহাটার উপরে কিন্তু একটা প্যাচ প্যাচানো আছে এখানেও কিন্তু প্যাচানো আছে এবং দেখো এই দিক দিয়ে কারেন্ট আসবে এখানে কারেন্ট উৎপন্ন হলে এই দিক দিয়ে কারেন্ট আসবে এই যে এই দিক দিয়ে কারেন্ট আসবে এখানে কারেন্ট যখন ঢুকবে তখন কি হবে এই লোহাটার উপরে তো এটা প্যাচানো এই লোহাটা কিন্তু চুম্বকে পরিণত হবে এই লোহাটা চুম্বকে পরিণত হবে তোমাদের মনে আছে যে প্রথম পর্বে আমি কিন্তু আলোচনা করছিলাম যে একটা লোহার উপরে যখন তার পেঁচানো থাকে তারের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট যায় তখন কিন্তু সেই লোহাটা চুম্বকে পরিণত হয় আচ্ছা এখন এই চুম্বক বল রেখা কিন্তু পুরোটার মধ্যেই থাকবে এইটা যেহেতু এসি উৎস এসি উৎসের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সে ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে মানে কারেন্ট একবার এই দিক দিয়ে যাবে এই দিক দিয়ে গিয়ে এদিকে ঢুকবে আর একবার এই দিক দিয়ে গিয়ে এই দিক দিয়ে মানে ক্রমাগত এখানে একবার এই দিক দিয়ে কারেন্ট যাবে একবার এই দিক দিয়ে কারেন্ট যাবে তার মানে কারেন্টের দিক কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হবে আচ্ছা কারেন্টের দিক যখন পরিবর্তন হবে তখন কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রটারও দিক পরিবর্তন হবে তো এখন খেয়াল করো এখানে এইখানে দেখো এইখানে তো একটা কোন তার পেঁচানো আছে তারের মধ্য দিয়ে কি আছে তারের ভিতরে আছে একটা লোহা এই লোহা তো চুম্বকে পরিণত হচ্ছে কেন এখানে এই যে কারেন্ট যাওয়ার ফলে লোহা কিন্তু চুম্বকে পরিণত হচ্ছে এই কারেন্টের প্রভাবে এবং সেই চুম্বকটা প্রতি মুহূর্তে কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্রটাও চেঞ্জ হচ্ছে কেন চেঞ্জ হচ্ছে এখানে যে কারেন্ট আসতেছে সেই কারেন্টটা তো প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করছে একবার এই দিক দিয়ে যায় একবার এই দিক দিয়ে যায় প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করার ফলে এই চুম্বক ক্ষেত্রটারও দিক কিন্তু প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে তো চেঞ্জ হওয়ার কারণে তারিখ চুম্বক আবেশের যে বিষয়টা বলছি তারিখ চুম্বক আবেশের কারণে তারিখ চুম্বক আবেশের বিষয়টা মনে আছে তোমাদের যে একটা কুণ্ডলির ভিতরে যদি একটা চুম্বকের পরিবর্তন করা হয় মানে আনা নেওয়া করা হয় বা পরিবর্তন করা হয় তাহলে কিন্তু ওই কুণ্ডলিটা বা ওই তারের মধ্য দিয়ে কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তো এখানে তখন কি হবে এই লোহাটা যেহেতু চুম্বকে পরিণত হচ্ছে সেই চুম্বকের কারণে এই তারের মধ্য দিয়ে এই কুণ্ডলিতে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এবং আমরা এখানে একটা এখানে ভোল্ট মিটার লাগাই দিছি এই ভোল্ট মিটারে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যাঁ ওখানে ভোল্টেজ উৎপন্ন হচ্ছে মানে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে এবং দেখো এখানে কিন্তু এই কুণ্ডলির সঙ্গে এই তারের সঙ্গে এই তারের কিন্তু কোনো ধরনের সংযোগ নাই এখান থেকে কারেন্ট এখানে ঢুকতেছে ঢুকে কারেন্ট কারেন্ট থেকে এখানে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ থেকে এখানে চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হচ্ছে সেই চুম্বক ক্ষেত্র থেকে কিন্তু এখানে আরেকবার কারেন্ট পাওয়া যাচ্ছে মানে এই দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকতেছে এই দিক দিয়ে আবার কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই তারের সঙ্গে এই তারের কোনো যোগাযোগ নাই ঠিক আছে তো এখন কথা হলো যে এটার কি দরকার ছিল এই দিক দিয়ে কারেন্ট ঢুকবে এই দিক দিয়ে কারেন্ট বের হবে তা এটা কি দরকার এটার দরকারটা কোথায় এটা এখানে তুমি দেখো এই পাশে প্যাস কিন্তু কম এই পাশে প্যাস বেশি তুমি যদি এখানকার চেয়ে এখানে প্যাস দশ গুণ বেশি করো তাহলে এখানকার চেয়ে এই পাশে এই এদিকে যে পরিমাণ ভোল্টেজ ঢুকবে এই দিক দিয়ে কিন্তু তার চেয়ে দশ গুণ বেশি ভোল্টেজ বের হবে আর এখানকার চেয়ে এখানে যদি তুমি দশ গুণ প্যাস কমায় দাও মনে করো এখানে প্যাস আছে তোমার পঞ্চাশটা এখানে প্যাস আছে পাঁচটা এদিকে প্যাস কমায় দাও তাহলে কিন্তু ভোল্টেজটা কমে যাবে যত গুণ কম থাকবে প্যাচের সংখ্যা যত গুণ কম থাকবে ভোল্টেজও তত গুণ কমে যাবে তো মজার ব্যাপার হইল মনে করো এখান এখানে এখানে প্যাস আছে মনে করো পাঁচটা আর এখানে প্যাস আছে পঞ্চাশটা তাহলে প্যাস দশ গুণ বাড়ানো হয়েছে তো প্যাস যখন আমরা বাড়াবো তখন এদিকে কি হবে ভোল্টেজ ভোল্টেজ বাড়বে ভোল্টেজ বাড়বে দশ গুণ যখন ভোল্টেজটা বেড়ে যাবে সাথে সাথে কিন্তু কারেন্ট প্রবাহ কমে যাবে প্রবাহ কমে যাবে দশ গুণ এই জিনিসটা কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে মানে যে ট্রান্সফর্মারটা সাহায্যে যখন ভোল্টেজটা বাড়তেছে তখন কিন্তু তরিৎ প্রবাহটা কিন্তু আবার কমে যাচ্ছে এই জিনিসটা মনে রাখবে মানে তরিৎ ক্ষমতাটা কিন্তু ঠিক থাকবে মেন যে তরিৎ ক্ষমতাটা এখানে যে সূত্র হইল পি সমান ভি আই তো এখানে যখন ভি বাড়তেছে তখন আই কিন্তু কমে যাবে আবার যখন ভি কম কমবে আই তখন বাড়বে এই জিনিসটা খালি মনে রাখতে হবে তো যে জিনিসটা বলছি যে এই এখানে ট্রান্সফর্মার তাহলে দুই ধরনের হইতে পারে একটাতে এখানে প্যাচের সংখ্যা বেশি হইতে পারে আর একটাতে প্যাচের সংখ্যা কম হইতে পারে এইটাকে বলা হয় যে দিক দিয়ে কারেন্টটা প্রথমে ঢুকতেছে এটাকে বলা হয় মুখ্য কুণ্ডলি মুখ্য কুণ্ডলি আর এই যে দিক দিয়ে কারেন্ট বের হবে এটাকে বলা হচ্ছে গৌণ কুণ্ডলি 
বউ ন কুণ্ডলি মুখ্য কুণ্ডলির চেয়ে গৌণ কুণ্ডলিতে যদি প্যাস বেশি হয় তাহলে কিন্তু ভোল্টেজটা বাড়বে কারেন্ট কমে যাবে এবং এই ধরনের ট্রান্সফর্মারকে বলা হয় স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বা উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার উচ্চ ধাপি আর যদি এখানকার চেয়ে এখানে প্যাস সংখ্যা কম হয় তাহলে কিন্তু ভোল্টেজটা কমে যাবে তো ভোল্টেজ যখন কমে যাবে ভোল্টেজ কমে যাওয়ার অর্থ হইল কারেন্ট বাড়বে বিদ্যুৎ প্রবাহটা বাড়বে তার মানে এটা হলো নিম্ন ধাপি ট্রান্সফর্মার তার মানে এখান এখানকার চেয়ে এদি এখানে যদি প্যাস কম থাকে ভোল্টেজ কমে যাবে ওটা হলো নিম্ন ধাপি ট্রান্সফর্মার তাহলে ট্রান্সফর্মার দিয়ে মূলত কি কাজ করা হচ্ছে ভোল্টেজ কমানো হচ্ছে এবং ভোল্টেজ বাড়ানো হচ্ছে এটা কি কারণে করা হয় একটু বলি বিদ্যুৎ উৎস যেখানে যেখান থেকে কারেন্ট তৈরি হচ্ছে সেই কারেন্ট আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসতে অনেক দূর অতিক্রম করতে হয় অনেক দূরের রাস্তা আসতে হয় তো অনেক দূর থেকে যদি লো ভোল্টেজে কারেন্ট আসে ভোল্টেজ যদি কম আসে ভোল্টেজ কম মানে কারেন্টের প্রবাহটা বেশি থাকবে এক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাবে যে তারগুলো গরম হবে এবং তারগুলো গরম হয়ে বিদ্যুতের অপচয় হবে মানে ঠিক মতো কারেন্টটা আসবে না তো এই জন্য করা হয় কি যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে সেখানে উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মার লাগানো হয় লাগিয়ে কি করা হয় ভোল্টেজটাকে বাড়ানো হয় আচ্ছা ভোল্টেজটা যখন বাড়বে কারেন্ট কমে যাবে তাহলে দ্রুত কারেন্টটা চলে আসবে আসার ফলে পরে কি হচ্ছে ওই কারেন্ট কিন্তু আমাদের বাড়িতে যে যন্ত্রপাতি আছে সেই যন্ত্রপাতিগুলো ওই কারেন্ট দিয়ে চলবে না এগারো হাজার ভোল্ট আসতেছে মানে অনেক বেশি ভোল্টেজ তো এটা কিন্তু আমাদের বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী না তো বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী কারেন্ট হলো দুইশো বিশ ভোল্ট দুইশো বিশ ভোল্টের ভোল্টেজের যদি কারেন্ট বাড়িতে থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে কি হচ্ছে ওই এগারো হাজার ভোল্ট যে কারেন্ট আসলো এটাকে কমাইতে হবে ভোল্টেজটা কমাইতে হবে ভোল্টেজ কমানোর জন্য এখানে নিম্ন ধাপে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় এইটা কি করে ভোল্টেজটা কমায় মূলত এই কার ট্রান্সফর্মারের মেইন ব্যবহার কিন্তু এটাই যে যেখান থেকে কারেন্ট তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে কারেন্টটা আনার জন্য উচ্চ ধাপি ট্রান্সফার ব্যবহার করা হচ্ছে উচ্চ ধাপি ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ভোল্টেজটা বাড়ানো হচ্ছে সেই বাড়ানো ভোল্টেজটা আসতেছে খুব সহজেই আসতেছে আসার পর বাড়িতে কারেন্টটা সাপ্লাই দেওয়ার জন্য নিম্ন ধাপি ট্রান্সফর্মারটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো এই হলো ভোল্টেজের বিষয় এখন এখানে কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা এখানে কিছু সূত্র আছে সূত্রগুলো একটু আলোচনা করেই এই ভিডিওটা আমি শেষ করব এখানে তিনটা জিনিস দেখো এনপি তারপরে হলো আইপি আর একটা হলো এনপি আইপি আর একটা হলো ইপি এই তিনটা জিনিস আর এখানে হলো এনএস আইএস ইএস এই ছয়টা প্রতীক এখানে ইউজ হবে এটা কি এটা হলো মুখ্য কুণ্ডলের পাক সংখ্যা মানে প্যাস সংখ্যা আইপিটা কি মুখ্য কুণ্ডলের কারেন্ট মানে তরিত প্রবাহ ইপিটা হইল মুখ্য কুণ্ডলের ভোল্টেজ বা তরিত চালক শক্তি যাই বলি এগুলোতে আসো এটা হলো গৌণ কুণ্ডলের পাক সংখ্যা এটা হলো গৌণ কুণ্ডলের তরিত প্রবাহ বা কারেন্ট এটা হলো গৌণ কুণ্ডলের ভোল্টেজ বা তরিত চালক শক্তি এখন এগুলোর মধ্যে সূত্র আছে সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কি দেখো সম্পর্কটা হইলো প্রথমে এই দুইটা এই এই দুইটার মধ্যে সম্পর্কটা কেমন দেখো এনপি বাই এনপি বাই এখানে দিক দেখি এনপি বাই এন এস মনে করো সমান আই থাকলো তো আইএস বাই আইপি সূত্রটা কিভাবে মনে রাখতেছে দেখো এখানে পি উপরে আছে এখানে পি নিচে আছে এখানে এস নিচে আছে এখানে এস উপরে আছে এটা গেল তারপরে এই দুইটার মধ্যে সূত্র হবে আইপি বাই আইএস সমান ইএস বাই ইপি একই ধরনের সূত্র দেখো একই আই আছে তো দেখো এখানে আইপিটা উপরে এখানে ইপিটা কিন্তু নিচে আইএসটা নিচে ইএসটা উপরে তারপরে এই প্রথমটার সাথে এই শেষেরটা সূত্র আছে কীরকম দেখো এন পি বাই এন এস সমান ইপি বাই 
yes. এই একটা সূত্র মোট তিনটা সূত্র এখানে ব্যবহার হবে তো সূত্র মনে রাখার যে সিস্টেমটা একটু বলি দেখো এখানে কিন্তু এনপি উপরে ইপি উপরে এনএস নিচে ইএস নিচে বাট এই সূত্রটাতে দেখো আইপি উপরে এখানে কিন্তু আইপি নিচে এখানে দেখো আইএস উপরে এনএস কিন্তু নিচে তাহলে মনে রাখবা যখন আই থাকবে সূত্রের মধ্যে যখন আই থাকবে তখন কিন্তু এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে এটাকে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক বলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দেখো আই যখন আসে তখন কিন্তু এই এই পি আর এই পি দেখো এখানকার পি উপরে এখানকার পি নিচে এই যে আই থাকার কারণে এখানকার পি উপরে এখানকার পি নিচে কিন্তু এই সূত্রটাতে কোনো আই নাই সেখানে কিন্তু পি উপরে এখানেও পি উপরে এই জিনিসটা মনে রাখলে তোমাদের সূত্রগুলো মনে রাখা সহজ হবে তো এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি এর পরে এই অধ্যায়ের আরও দুইটা ভিডিও হবে এই অধ্যায়ের বেসিক আলোচনা কিন্তু শেষ হলো এর পরে দুইটা ভিডিও হবে সেটা হলো একটা গাণিতিক সমস্যা আর আরেকটা ভিডিও হবে সেটা হলো সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা তো বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ